Hoy te cuento la historia de un plebeyo, el cual fue transferido a una de las academias de magia más prestigiosas y donde solo los hijos de los nobles eran admitidos para convertirse en poderosos blazers capaces de controlar espíritus. No obstante, a pesar de que todos lo veían como un perdedor, no sabían que el chico había sido llamado a ese lugar especialmente por la directora, quien sabiendo que tenía habilidades muy por encima del resto, necesitaba su ayuda para ganar una especie de torneo que estaba por llevarse a cabo y en el cual sabía que únicamente el prota con su experiencia en batalla sería capaz de ganar. Claro, una vez en el lugar, el chico terminó conquistando a varias chicas de familias nobles, quienes antes lo veían como un fracasado y a quienes sin problemas terminó venciendo. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo, Seirin Tsukai no Blade Dance. La historia comienza mostrándonos una especie de torneo en el que dos blazers se enfrentaban, personas con la capacidad de manifestar habilidades mágicas, y en la cual Ren Ashpel, una guerrera bastante reconocida, obtuvo la victoria sin mayor problema. Recuerden esto porque será importante más adelante. Bueno, ahora sí, nos ubicamos en el presente, donde nos presentan a nuestro prota, Kamito, un plebeyo que mientras se dirigía a su cita en una prestigiosa academia, terminó topándose con esta chica mientras tomaba un baño. Así que rápidamente intentó explicarle que solo había sido un accidente, pero la chica enfurecida no le creyó ni una palabra. Así que usando sus habilidades como blazer, intentó conectarle algunos golpes, que el chico no tuvo problema en esquivar, ya que parecía tener experiencia en combate. Aunque luego de que ésta se pusiera en riesgo por su propio poder, no tuvo otra alternativa que salvarla, quedando inconsciente tras recibir el impacto. Minutos después, una vez recuperó la conciencia, se dio cuenta de que había sido atado por Claire, la chica de antes, quien le preguntó qué hacía un tipo como él en los alrededores de su academia, a lo que el prota le explicó que había sido citado por la directora de la institución, así que en ese momento simplemente se estaba dirigiendo a su reunión. La chica al principio no podía creerlo, pero después de que le mostrase el sello real, no tuvo más alternativa que aceptarlo, incluso ofreciéndose llevarlo hasta las instalaciones. Eso sí, antes de ello tendrían que hacer una pequeña parada en una especie de ruinas antiguas, ya que en ese momento la chica planeaba llevar a cabo un ritual de contrato con un espíritu, que según las leyendas era bastante poderoso. Se trataba del mismo espíritu que fue capaz de acabar con el rey demonio tiempo atrás. Al escucharlo al prota intentó advertirle que mejor no lo intentase, ya que un espíritu como ese sería muy difícil de domar con su nivel actual. Pero a la chica le importaron un pepino sus palabras y después de llegar a la habitación donde se encontraba dormido el espíritu, sin pensarlo dos veces, usó su poder divino para despertarlo. Aunque al final el chico tenía razón, el espíritu era demasiado poderoso, viéndose obligado a interferir. Aún así la chica aún no se rendía y usando el poder de su espíritu, inició una batalla contra el espíritu dentro de la espada para así intentar domarlo, intentos que no sirvieron de nada, ya que el poder de la espada era demasiado grande para ser controlado por una novata como ella, así que sin más opción justo antes de que fuera atravesada el prota se vio obligado a realizar un ritual de contrato con la espada, y a pesar de que le tomó tiempo, al final lo consiguió, ya que al parecer este último tenía experiencia lidiando con situaciones como esa, por su parte Claire no podía creer que un chico hubiese se llevado a cabo un contrato espiritual, ya que solo personas con linaje de la realeza podían llevar a cabo ese tipo de contratos. Y lo peor de todo, el último hombre que lo consiguió había sido el rey demonio que desoló al mundo hace años. Desde entonces, únicamente chicas eran capaces de controlar el poder de los espíritus. Pero dejando eso de lado, ahora que el prota había entre comillas robado el espíritu de la chica, esta última quería que él se convirtiera en su espíritu. Algo en lo que no estaba de acuerdo, así que sin problemas terminó escapando después de que lo llevase al edificio de la academia, lugar en el que por cierto todas las chicas de la realeza lo veían como un perdedor por ser un plebeyo y nos explicaban el porqué de su presencia en ese lugar, incluso fue recibido de manera brusca por una de las guardias de la academia, quien creía que se había colado en las instalaciones hasta que la directora le explicó que había sido ella quien personalmente lo llamó a ese lugar, pero bueno una vez a solas, el chico le preguntó por qué lo había citado a su academia a lo que la mujer le respondió que su antiguo 
espíritu estaba vivo y ella tenía información acerca de ello. Eso sí, solo se la daría si aceptaba transferirse a su institución, ya que necesitaban su poder para lo que estaba por llegar. Y al final el prota terminó aceptando, ya que necesitaba obtener la información de su espíritu. Eso sí, no estaba muy contento con la idea, ya que no quería regresar al campo de batalla. Pero bueno, la chica de antes le dio un tour por las instalaciones. Por cierto, su dormitorio estaba junto a las establos, ya que las chicas de ese lugar continuaban viéndolo como un perdedor, sin saber el oscuro pasado que escondía. Y bueno, después de dar el recorrido y presentarse a sus nuevas compañeras, quienes por cierto no podían creer que un chico fuera capaz de contratar espíritus, el prota por fin pudo tener un descanso, donde por cierto recordó el motivo por el que la directora lo convirtió en un estudiante, y era porque quería que usara sus habilidades para ganar el torneo de Blazers, que estaba por llevarse a cabo, torneo donde por cierto, años atrás había participado, y donde la directora sabía que solo él tenía la capacidad para ganarlo, a lo que como ya sabemos, Camito no tuvo más opción que aceptar, si quería la información de su antiguo compañero. Por cierto banda, pequeña interrupción, para decirles que si les está gustando este video, por favor suscriban, dejen su poderoso like y un comentario con la frase espíritus, ya que estamos muy cerca de alcanzar el medio millón de suscriptores, así que cuento con su ayuda. Además de comentarles que la próxima semana trataré de traerles al menos dos videos al canal. Pero bueno, ahora sí, continuemos. Al día siguiente, una de las profesoras quien se enteró que el prota participaría en el Blade Dance, le explicó las reglas y sobre cómo el ganador obtendría una especie de deseo. Y no solo eso, la región a la que representase como guerrero obtendría la protección de varios espíritus. Por esto último era que la directora estaba tan interesada en su participación, pero el chico no le estaba pasando nada bien, ya que al ser un plebeyo, los alimentos de la cafetería le resultaban demasiado costosos. O eso hasta que esta chica, Rislet, lo visitó por ofrecerle comida, aunque con la condición de que aceptase ser su sirviente, petición que obviamente el chico no aceptó, pero mientras conversaban fueron interrumpidos por Claire, quien creyendo que la chica intentaba robarle al que para ella era su espíritu, rápidamente inició un altercado con esta última, en el que parecían estar bastante parejos, ya que ambas eran unas novatas, incluso terminaron destruyendo la casa del prota, quien ahora ya ni siquiera tenía dónde dormir, hasta que fueron interrumpidas por la guardia de antes, quienes pidió que detuvieran los disturbios, pero luego de que le contestaran de manera poco amable, terminó retándolas a un duelo 3 vs 3, en el que Camito se vio envuelto. Pero antes de que este se llevara a cabo, Claire, ahora que Camito ya no tenía casa, le permitiría que se quedara en su habitación. Así que ambos comenzaron a compartir cuarto, llevándolos a algunas escenas algo comprometedoras. Y donde por cierto, el prota terminó salvando a la chica de una especie de espíritu salvaje que se había colado en su habitación. Acción con la que poco a poco Camito comenzaba a ganarse el aprecio y la confianza de la chica, aunque eso sí, comenzó a sospechar de que alguien estaba detrás de ese ataque. Unos días más tarde, el día del dichoso duelo por fin llegó, en el que por cierto el chico no estaba muy interesado, ya que no quería que conocieran sus habilidades. Aún así, no tuvo más opción que acompañar a Claire hasta una especie de ruinas que los estudiantes utilizaban como campo de entrenamiento y donde el duelo se llevaría a cabo. Por cierto, Claire le reveló que esa batalla le serviría como entrenamiento, ya que necesitaba fortalecerse si quería conseguir su objetivo de ganar el Blade Dance. Una vez los dos grupos estuvieron reunidos, la batalla dio comienzo Rápidamente las enemigas invocaron a sus espíritus, obteniendo el control de la batalla. Mientras tanto el prota liberó el poder de su espíritu, aunque únicamente pudo usar una fracción de su poder. O eso fue lo que les hizo creer para no mostrarles sus verdaderas habilidades. Mientras tanto Rislet, quien no era tan débil, consiguió deshacerse de una de las miembros del equipo enemigo. Y Claire no se quedó atrás y al igual que ella se deshizo de otra de ellas. Ahora únicamente quedaba su capitana, a quien ahora mismo el prota estaba enfrentando pero planeaba dejarse derrotar sin oponer resistencia, ya que no quería usar sus habilidades letales en un estudiante. Así que la chica llegó a la conclusión de que el prota era un perdedor. No obstante, cuando estaba por acabar con él, un espíritu demonio se hizo presente en la escena, el cual había sido enviado por una vieja conocida de Camito, para que así este liberara de nuevo su verdadero poder. Ellis, la guardia, les dijo que dejarían la pelea para otro momento y que ahora salieran del lugar mientras conseguía algo de tiempo. Pero el prota le respondió 
respondió que no, él se haría cargo de eso por sí solo. Lo que no esperaban fue que Claire, quien quería llevar a cabo un contrato con un espíritu como ese, antes de que se dieran cuenta inició un enfrentamiento contra él, en el que obviamente la diferencia de poder era demasiado grande. La chica no tenía oportunidad de derrotar a un espíritu de ese nivel, y poco a poco comenzaba a reflejarse en el resultado de la batalla, tanto que su espíritu tuvo que sacrificarse para salvar su vida, haciendo que la chica se diera cuenta de que sus acciones habían sido un error. Por suerte para ella, el prota que no había tenido otra opción tomó parte en la batalla, y esta vez sabiendo que era una situación de alto peligro, por fin dejó de fingir y liberó su verdadero poder como contratista. Gracias a ello fue capaz de acabar con el espíritu con un solo tajo. El nivel en el que se encontraba estaba muy por encima al de los estudiantes de esa academia. Tras ello se disculpó con la chica por no haber actuado antes, pero mientras lo hacía terminó colapsando, ya que aún no se acoplaba del todo a su nuevo espíritu. Mientras esto sucedía, nos muestran un poco del pasado de Kamito, sobre cómo en su infancia había sido parte de una especie de experimentos que se llevaron a cabo con el fin de encontrar al sucesor del rey demonio, un chico que fuese capaz de controlar a varios espíritus y de hecho él había sido el único que logró sobrevivir a los dolorosos experimentos convirtiéndose en una especie de arma humana. Por suerte ahora había dejado todo eso atrás. Pero bueno, regresando al presente, cuando el prota despertó, terminó encontrándose con una chica en su cama. Obviamente no entendía por qué estaba en ese lugar y mucho menos por qué se refería a él como su amo. Por su parte la chica se presentó como es y le dijo que a partir de ese momento estaría a su servicio. Pero mientras conversaban fueron interrumpidos por Rislet, quien lo visitó para agradecerle por haberla salvado aunque enfureció al ver la situación en la que el chico se encontraba. Por suerte antes de que las cosas se salieran de control les explicó que ella era el espíritu que se encontraba dentro de la espada con la que el prota había firmado contrato y esa era la razón por la que ahora estaba a su lado. Una vez con todo el tema aclarado, es le comentó el prota que había permanecido sellada en la cueva más de 300 años ya que terminaba rechazando a todos los contratistas que intentaban liberarla pero con él había sentido una sensación diferente, aunque le asustaba el poder que guardaba en su interior y el que le recordaba al rey demonio con el que ella había luchado hace cientos de años pero el chico al escuchar esto prefirió evadir el tema. Por cierto, mientras conversaban se toparon con Ellis, quien al igual que Rigged estaba agradecida con el chico por haberle salvado la vida. Así que aprovechando eso, el prota le preguntó si no había visto a Claire, ya que había estado buscándola pero no la encontraba por ninguna parte. A lo que Ellis le respondió que quizá ahora que había perdido a su espíritu, podría intentar obtener uno nuevo en el torneo que estaba llevándose a cabo en la ciudad. Aunque participar en él sin un espíritu era altamente peligroso, así que sin pensarlo el prota se puso en marcha para intentar intentar evitarlo. Por su parte Claire estaba destrozada por perder a su espíritu y mientras se dirigía al dichoso torneo se topó con una vieja conocida de Kamito quien le ofreció darle poder para que participase en el torneo. Eso sí, dicho poder terminaría consumiéndola. Mientras tanto el prota estaba en camino al lugar y había descubierto por qué Claire estaba actuando de esa forma. Se debía que su hermana, después de ser poseída por un espíritu, arrasó con gran parte de su propio reino, ocasionando que tanto ella como sus padres fueran de Desterrados. Era por eso que la chica buscaba limpiar su nombre. Por otra parte, esta última había iniciado su primer pelea en el evento, en el que tal como era de esperarse, al no contar con un espíritu estaba recibiendo una paliza, mientras sus oponentes se burlaban de ella. Así que al verse acorralada, recurrió a su último recurso, el poder que la chica le había otorgado, y al hacerlo invocó un espíritu demoníaco que parecía bastante fuerte. Eso sí, no esperaba que su poder contaminó el resto de espíritus en arena, volviéndolos locos y ocasionando que se salieran de control. Por suerte en ese momento, Kamito llegó a la arena y al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, no tuvo más opción que tomar partido en la batalla. Y después de que su espíritu tomara forma de espada, no le tomó trabajo abrirse paso entre las bestias hasta llegar a Claire, a quien explicó que la única forma de calmar la situación era que su espíritu regresara a la normalidad, pero que para eso debía someterlo. Así que después de que la chica lo aceptase, al prota no le tomó trabajo someter al espíritu maligno, en el que la gata de la chica se había convertido, ya que al parecer en el pasado había tenido que enfrentarse a espíritus en ese estado. Y tras regresarlo a la normalidad, el resto de espíritus volvieron a su forma pura. Pero las cosas no terminaban ahí, ya que segundos después, la chica que le había dado el poder a Claire se hizo presente y Kamito la reconoció de inmediato.
contrato. Al parecer esta chica era Restia, el espíritu con el que había tenido contrato hace unos años y la cual le dijo que lo había extrañado, pero que en ese momento no tenía tiempo para explicarle todo. Tras ello, usó su poder oscuro para despertar al espíritu militar, que sería el premio del torneo, y tal como los otros, terminó volviéndolo loco, instigándolo a causar desastres. El prota no podía entender por qué Restia actuaba de esa manera, y ahora se sentía culpable por los desastres que había estado causando en la ciudad. Pero Claire, después de enterarse de ello, lo hizo entrar en razón, clavándole un beso y diciéndole que pensara en ese tema después, ya que ahora la gente necesitaba su poder para doblegar al espíritu. Tras entrar en razón y darse cuenta de que debía enfocarse en el espíritu, el prota demostró porque una vez había sido conocido como el mejor blazer del mundo, y en segundos fue capaz de doblegar al espíritu de grado militar. Claire no podía creer lo que veía, sus habilidades eran excepcionales, como si llevara años en el campo de batalla, aunque nuevamente a causa de excederse demasiado, Kamito terminó colapsando. Después de esto nos muestran un pequeño flashback, donde vemos como una chica estaba siendo perseguida por un espíritu salvaje en medio del bosque, y aunque intentó defenderse tratando de invocar a su espíritu, eso no sirvió de mucho. Por suerte en ese momento el prota, quien entonces aún formaba equipo con Restia, se hizo presente para protegerla, y gracias a que en ese momento se encontraba en su pico de fuerza, en segundos fue capaz de deshacerse de la amenaza. Pero tras observar detenidamente sus movimientos, la chica se dio cuenta de que el tipo ante ella era la misma persona tras la fachada de Ren Ashbel, que estaba participando en el Blade Dance de esa época. La guerrera a quien todos admiraban, ya que sí, al parecer el prota era la persona detrás de la guerrera legendaria, pero había tenido que fingir ser una chica para no levantar sospechas acerca de que podía ser el sucesor del rey demonio, por lo que luego de poner a salvo a la chica, le pidió que no revelase su secreto. Regresando al presente, las preliminares para participar en el Blade Dance habían comenzado y todos los alumnos debían formar grupos de 5 integrantes para participar, aunque con la mala reputación de Kamito, ningún alumno había querido unirse a él y a Claire, por lo tanto habían comenzado las eliminatorias únicamente con dos integrantes y a pesar de que su poder bastaba para deshacerse de cualquier oponente, la maestra les explicó que para el fin de las eliminatorias su grupo debía estar completo, de lo contrario no serían aceptados. Pero bueno, tras los primeros encuentros, el chico le aconsejó a Claire invitar a su grupo a Rislet, ya que era la única que aceptaría trabajar con ellos, aunque esta última no estaba convencida con la idea, sin embargo mientras conversaban, fueron interrumpidos por Ellis, quien ahora que conocía las habilidades de Kamito, lo invitó a unirse a su escuadrón, diciéndole que juntos no les tomaría trabajo ganar el torneo, y aunque el prota que necesitaba ganar el torneo a toda costa, le pareció tentadora la idea, al final no pudo dejar sola a Claire. Horas más tarde, Kamito fue citado por la directora, quien le comentó que se había enterado de sus resultados, cuestionándole si podría ganar el Blade Dance con el grupo en el que se encontraba, a lo que el prota le contestó que no cuestionase sus métodos. Pero eso no era todo, la directora lo llamó para explicarle que a partir de ese momento tendría que escoltar a esta chica, Fiana, la ex princesa del reino, y por cierto, la misma chica a la que el prota había salvado antes, aunque este no parecía recordarla. Además tendría que servir como su guardaespaldas en una misión que la chica realizaría para purificar algunos espíritus, y solo confiaba en su poder para llevar a cabo esa misión con éxito. Por cierto, nos muestran como Restia se había infiltrado en las cercanías de la academia, junto a otro tipo quien al parecer era otro de los experimentos al igual que el prota. Por su parte este último, quien aún se encontraba en su reunión con la directora, después de enterarse de que la chica era una princesa, aceptó la misión de escoltarla. Eso sí, la directora le comentó que la misión era de rango S, así que debía tener extrema precaución, pero al menos sería recompensado con una fuerte suma de dinero y el ranking de su equipo en las preliminares aumentaría. Tras esto, la directora procedió a darle los detalles de la misión, la cual se llevaría a cabo en una especie de ciudad desierta, en la que la princesa, que tenía la habilidad de purificar espíritus, se encargaría de calmar a algunos que habían estado causando problemas, mientras él se haría cargo de protegerla de los peligros que pudiera enfrentar. Claro, además de ello, era libre de unir a su grupo a los integrantes que él deseara. Por cierto, al parecer había sido la princesa quien pidió personalmente que el prota fuera su escolta, ya que a diferencia de Kamito, ella y así recordaba su encuentro Y apenas estuvieron solos Aprovechó para confesarle que estaba enterada de que él Era Ren Ashbel Cosa que dejó frío a Kamito Quien no entendía cómo carajos lo sabía Por cierto, su cercanía con la princesa Despertó los celos de Claire Tanto que para competir con ellas Ambas terminaron duchándose junto a él Pero vayamos a lo importante Mientras esto sucedía 
bestia y el chico de antes estaban causando destrozos en la academia para intentar apoderarse de algunos documentos importantes. Y a pesar de que Ellis, junto a la guardia, trataron de detenerlos, no pudieron hacer nada frente a ellos. Por suerte, Camito, que había sentido una presencia extraña, se hizo presente en el lugar. Y al percatarse de ello, el tipo, que por cierto se llamaba Jin Insagi, decidió escapar y dejar su pelea para después, cosa que el prota no permitiría. Así que luego de un rato de persecución, ambos iniciaron un enfrentamiento en el que el tipo parecía estarse divirtiendo por al fin enfrentarse al dichoso Blazer más poderoso. Mientras tanto, Claire, que intentó ayudar, terminó siendo un estorbo para Kamito, que salió herido al intentar protegerla. Por su parte, Gio le dijo que estaba un poco decepcionado. Había creído que su poder era mucho más grande. Sin embargo, las distracciones lo habían vuelto débil. Y tenía razón, ya que luego de que la princesa intentara ayudar, las cosas solo terminaron complicándose, ya que al igual que la vez anterior, el chico tuvo que sacrificar su defensa para evitar que saliera herida, recibiendo un fuerte impacto en el proceso, pero al menos consiguió causar daño suficiente para que el enemigo se retirara. Eso sí, sus heridas eran bastante serias. Unos días más tarde, después de que Kamito se recuperara de sus heridas, tuvo una pequeña reunión con la princesa, en la que aprovechó para cuestionarle cómo era que conocía su pasado, a lo que la chica por fin decidió revelarle la verdad, explicándole que ella era la misma chica a la que tres años antes había salvado, y a la cual le pidió que guardara su secreto. Así que no tenía nada de qué preocuparse, ella no diría nada de su pasado. Además de eso, la chica le comentó que estaba ahí, porque después de enterarse de que participaría en el Blade Dance, quería formar un equipo con alguien como él, capaz de ganar el torneo si se lo propusiese, ya que de esa manera podría recuperar el espíritu al que años atrás había perdido, al intentar detener a la hermana de Claire, luego de que ésta perdiera el control. Además de esa manera, podría recuperar su estatus en la realeza, ya que sí, al parecer luego de que perdiese su espíritu, había sido desterrada de ella. Una vez aclarado esto, días más tarde el prota emprendió su viaje a las ruinas antiguas junto a la princesa, para cumplir de una vez por todas con la misión. Por cierto, a la misión también se unieron Claire y Rislet, quienes tendrían el rol de Blazers de apoyo, y una vez en dichas ruinas, la princesa notó que alguien ya había llevado a cabo un ritual de contrato con algunos espíritus del lugar, y sí, se trataba del mismo chico de antes, quien después de robar la información de la academia, se había dirigido a las ruinas para apoderarse de los espíritus, aunque ahora se encontraba luchando con Ellis, que tenía la misión de capturarlo, pero al igual que la vez anterior, no estaba teniendo mucha suerte con ello, la diferencia de poder era demasiado grande, haciendo que al tipo no le tomara trabajo derribarla, por suerte el grupo de Camito al percatarse se hizo presente en la cena, para después de poner a salvo a la chica intentó doblegar al hijo de fruta, Camito inició su revancha contra el tipo, y aunque sus habilidades parecían estar prácticamente al mismo nivel, según el tipo, Camito contaba con una desventaja, y esa era que ya no luchaba de manera fría y despedada como solía hacerlo, sino que ahora siempre bajaba la guardia para proteger a sus compañeras, que solo eran un estorbo. Y de nuevo tenía razón, ya que a pesar de que las chicas intentaron tomar parte de la batalla, eso no sirvió de mucho, y solo terminaron haciendo que el prota saliera herido al intentar salvarles la vida. Tras ponerlo en jaque, el tipo comprobó su teoría. Camito no era el mismo guerrero de hace tres años, así que ahora dejaría de desperdiciar su tiempo y acabaría con su vida. Por suerte, en ese momento la princesa utilizó una especie de gema mágica que guardaba una inmensa cantidad de energía, la cual fue suficiente para al menos crear una distracción y escapar. Una vez a salvo, los protas confirmaron que varias de las chicas del grupo, como Ellis y Rislet, habían resultado heridas, así que la misión tendría que quedar en manos de la princesa, Claire y el prota. Este último, como recordemos, aún estaba un poco lastimado por su batalla, pero no tendría tiempo para descansar, ya que solo él estaba al nivel del tipo. Por otra parte, Mientras Jin alertaba de su poder a Restia, esta última le contestó que no cantara victoria. Kamito era mucho más fuerte de lo que había demostrado y estaba segura de que en una pelea directa no tendría oportunidad contra él, cosa que solo hacía enfurecer aún más al tipo. Mientras tanto, el grupo de los protas llegaron a la habitación donde se encontraba el espíritu que buscaban, aunque antes de que la princesa entrara en contacto con él, tendría que llevar a cabo un ritual de purificación, el cual tomaría un tiempo, así que el prota tendría que detener al tipo de antes el tiempo suficiente y una vez ambos estuvieron frente a frente de inmediato iniciaron el altercado en el que esta vez el prota que no tenía que preocuparse por proteger a nadie estaba teniendo un amplio margen de ventaja, además había descifrado que el tipo en realidad no era un contratista, simplemente utilizaba un talismán en el que contenía varios espíritus sellados, en otras palabras era una simple copia barata de Kamito y para culminar todo consiguió ganar el tiempo suficiente para que la princesa activara
llegar al ritual con el que consiguió arrebatarle los espíritus que tenían su poder, dejando al tipo en un estado bastante crítico. No obstante, no todo había terminado, ya que en ese momento Restio se hizo presente, y a pesar de que el prota intentó preguntarle qué demonios le ocurría, esta lo ignoró y llevó a cabo una especie de contrato con Jin, gracias al cual obtuvo un plus de poder enorme, y el cual no utilizó en contra de Kamito, más bien en contra de la princesa, ya que sabía que el prota terminaría protegiéndola, y tenía razón, ya que el chico no tuvo más opción que recibir el impacto directo. Por suerte, gracias a ese evento, la princesa consiguió despertar a su espíritu perdido, logrando así darle una pequeña apertura al chico. Apertura que no desperdició y en segundos fue capaz de llevar a cabo un ataque para sacar del juego al hijo de fruta. Desafortunadamente Restia consiguió escapar y llevarlo a otro lugar. Días después, luego de que Kamito regresara a la academia y sanara de sus heridas, la princesa le agradeció por haberla salvado y por devolverle a su espíritu, confesándole que ahora sentía algo por él. Por otra parte, la directora estaba preocupada, ya que a pesar de que sabía que Kamito no tendría problemas en el Blade Dance, no estaba muy segura de si su equipo estaría a la altura en una competencia como esa. Por suerte, según ella, eso se solucionaría luego de que su mejor alumna regresara a la academia en unos días. Mientras tanto, nos muestran como el equipo de Kamito continuaba participando en las preliminares, y de hecho les comenzaba a ir bastante bien. Como siempre, el prota estaba muy por encima del resto, pero había aprendido a contenerse para usar su poder a voluntad y así no tener que contenerse con sus oponentes. Mientras que Claire había aumentado su poder de fuego y la princesa ahora que tenía de nuevo a su espíritu, no desentonaba en el equipo, derrotando sin mayor problemas a sus adversarios. Pero aún debían solucionar el problema de falta de miembros, ya que quedaban pocos días para decir al equipo que representaría a la academia. Y ellos únicamente contaban con tres miembros. Por suerte eso se solucionó después de que Rigged se ofreciera a integrarse a su equipo. Y Claire que había comenzado a llevarse mejor con él, ya aceptó, así que ahora solo les faltaba encontrar al último miembro. Días más tarde, Ellie citó en su habitación al prota, ya que quería agradecerle por haberle salvado la vida en dos ocasiones, y para hacerlo incluso se disfrazó de mate, para atenderlo en lo que quisiese, ya que había escuchado que eso podría agradarle. Además de eso, también había querido reunirse con él para invitarlo a formar parte de la guardia, ya que su poder podría serles útil. Más ahora que la institución estaba siendo amenazada por un grupo de criminales que esparcían sellos malditos entre los estudiantes, a lo que el prota luego de escuchar eso y lo bien remunerado que sería, terminó aceptando sin dudarlo. Lo que no esperaba era que después de comentárselo a Claire, esta enfureció, ya que algunos de los miembros de dicha guardia salieron burlarse de lo ocurrido con su hermana, así que consideraba las acciones de Kamito como una traición e incluso terminó echándolo de su habitación. Y como recordemos, el prota no tenía dónde dormir, así que no tuvo más opción que hacerlo en el bosque. Al día siguiente, el prota se reunió con el resto de la guardia para tomar su puesto como nuevo integrante de ella. Aunque en la reunión de bienvenida se hizo presente esta chica, Belsaria, la mejor estudiante y hermana de Ellis, quien no estaba conforme con cómo la chica había estado dirigiendo a la guardia. Así que usó su poder para comprobar quiénes estaban calificados para ella, derribando a la mayoría en segundos, a excepción del prota y algunas chicas. Tras esto, le propuso a las que continuaban en pie, unirse a su equipo para las eliminatorias. Lo que Ellis no esperaba era que su propio grupo terminó traicionándola para unirse a su hermana. Por su parte, el prota decantó su oferta. Y bueno, después de que él y se disculpara por lo ocurrido, el prota inició sus funciones como miembro de la guardia. Gracias a su poder, estaba resultando ser un efectivo bastante valioso, ganándose la confianza de todas sus compañeras en apenas unas horas. Además, Ellis aprovechó para comentarle que su hermana, después de ser derrotada por Ren Ashfield en el torneo, había cambiado completamente y ahora solo buscaba poder por cualquier medio. Por otra parte, nos muestran cómo algunas aliadas de Restia habían estado repartiendo sellos malditos entre los estudiantes y una de ellas era Belsaria quien buscaba obtener más poder sin importarle el precio. Por otra parte, Claire quien intentaba comprender por qué el prota la había entre comillas traicionado fue atacada por la chica que había estado repartiendo los sellos y quien ofreció incrementar su nivel a niveles estratosféricos. No obstante la chica quien había pasado por algo similar no aceptó e incluso terminó liberándose. Sin embargo las chicas que habían sido derrotadas por Claire y quienes ahora eran controladas por el sello querían destrozarla como venganza. Incluso contaban con espíritus cuyo poder había sido incrementado. Por suerte, cuando las criaturas estaban por ani 
aniquilarla. El prota se percató de eso y se unió a la acción. Pero apenas iniciada la batalla, recibió una herida seria al intentar proteger a los civiles. Aún así, no tendría tiempo para descansar, ya que necesitaba actuar rápido si quería mantener a salvo a toda la gente. Así que sin pensarlo, siendo impulsado por la habilidad de Ellis, consiguió asestar un golpe importante a uno de los espíritus. Aunque eso no fue suficiente, ya que en el estado en el que se encontraba, no fue capaz de emplearse al 100%. Y las cosas se complicaron más, luego de que el otro espíritu al que Claire había estado enfrentando, se hiciera presente. Ahora debían actuar rápido si querían evitar un desastre. Aunque en ese momento, Balsaria se hizo presente, y en segundos, con un ataque abrazador, se encargó de los espíritus. Lo malo fue que en el proceso, cientos de civiles salieron heridos. Cosa que Camito todo este tiempo había estado evitando. Por lo tanto, confrontó a la chica por sus acciones. Pero la hija de fruta le contestó que simplemente eran daños colaterales Y tomándolo con la guardia baja lo dejó inconsciente Horas más tarde el prota por fin despertó Pero sus heridas eran bastante serias Así que tendría que descansar algunos días Días que según Claire quien había hecho las paces con él No tenían ya que la ronda final de las preliminares Se llevaría a cabo el siguiente día Y en la cual tendrían que enfrentarse directamente a Belsaria Y solo el ganador participaría en el play dance Así que esta vez las chicas tendrían que hacerlo solo Olas. Por suerte este contaba con una idea que consistía en reclutar a Ellis ahora que sus compañeras la habían abandonado, ya que su poder podría serle útil al grupo. Y después de que Claire la convenciera, el día de la ronda final por fin llegó. Todos veían como claro favorito al grupo de Belsaria, ahora que el grupo de Claire había perdido a su mejor jugador. No obstante las chicas no se cobardaron y siguiendo las instrucciones que el prota les dio, iniciaron el altercado, en el que las cosas parecían bastante complicadas, ya que la armadura en la que se transformaba el espíritu de la chica era bastante poderoso. Aún así, la estrategia de Kamito estaba dando resultado. Al unir sus habilidades, el grupo de Claire estaba obteniendo la ventaja, hasta que después de un rato, consiguieron doblegar a la orgullosa Belsaria. Lo que no esperaban era que al verse acorralada, recurrió a su último recurso, el sello maldito, liberando una intensa ráfaga de energía maligna que envolvió la arena, y la cual puso contra las cuerdas al grupo. Al percatarse de esto, Kamito, a pesar de sus heridas, tendría que tomar parte en el altercado. Por suerte, gracias a su velocidad, apareció en el momento justo para salvar a Ellis. Aún así su estado era delicado, y debía tener cuidado ya que un solo golpe podría costarle la vida. Ambos iniciaron el altercado, en el que parecía que el prota no tenía ninguna herida. Sus movimientos eran muy veloces, incluso el público estaba asombrado con sus habilidades, las cuales parecían ser las mismas de Ren Ashbel. Aún así, moverse a esa velocidad tenía un precio, y sus heridas comenzaban a abrirse. Por suerte las chicas usaron su energía para sanarlas un poco, dándole el plus que le faltaba para derrotar de una vez por todas a la chica, quien después de recibir su ataque se dio cuenta de que Kamito era la misma Ren Ashbel que años atrás la había derrotado. Y bueno, después de derrotarla el grupo se había clasificado al Blade Dance e incluso en el proceso salvaron la vida de Belsaria, que sería consumida por el sello maldito si no era detenida. Pero bueno, días más tarde el grupo celebró su victoria, además ahora contaban con 5 miembros para participar en el Blade Dance por lo que su nueva aventura estaba por iniciar. Tras esto, el grupo abordó el vehículo que los llevaría al lugar donde el dichoso torneo se celebraría. Lamentablemente, aquí termina este anime, dejándonos a las puertas del torneo, y desafortunadamente aún no cuenta con una segunda temporada, así que nos quedaremos con la duda. Pero si les gustaría que les trajera la segunda, en caso de que llegase a salir, no se olviden de suscribirse y dejar su poderoso like, además de un comentario con la frase espíritu. Y sin más, sayonara.